ఇంట్లో ఏగల మోత బయట పల్లకీల మోత ఇంట్లో ఏగల మోత బయట పల్లకీల మోత అంటే ఇదేనేమో రాష్ట్రం వెలిగిపోతోంది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగా వచ్చిన రాజధాని నిర్మిస్తున్నామంటూ రాష్ట్రంలో దేశంలోనూ ప్రచారం చేసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇతర దేశాల్లోనూ తన గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు సింగపూర్ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం రాష్ట్రం కోసం తాను పడుతున్న శ్రమ తదితర అంశాలను వివరిస్తున్నారు పనిలో పనిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీని మోసం చేసిందన్న విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు మంచిదే రాష్ట్రం దేశం నాటి అంతర్జాతీయ మీడియాను కూడా చంద్రబాబు మోదీని తిట్టడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు చంద్రబాబు పెద్ద ప్రవాహం ఉంది అన్న చోట కనీసం చిన్నపాటి నీటి చమ్మ అయినా ఉండాలి కానీ చంద్రబాబు మాట్లాడితే నేతి బీరలో నేతి చందంగా ఉంటాయన్నది ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలోని ప్రజల్లో ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతం మంది మురుకువాడల్లో సౌకర్యాలు లేక దుర్బర జీవితాన్ని గడుపుతున్నట్లు ఓ సంస్థ చేసిన సర్వేలో పట్టణాల్లో మురికి బతుకులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తేలిపోయింది పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారిలో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతం మందికి రక్షిత మంచినీరు అందడం లేదని తేలింది పదమూడు పాయింట్ ఆరు శాతం కుటుంబాలు ఇప్పటికీ వంట కట్టెల పొయ్యి మీదే వంట వండుతూ ఉండగా ఇంకా పదిహేడు పాయింట్ ఐదు శాతం మందికి మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కూడా లేదు నలభై పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం మంది ప్రజలు ఒకే గదిలో మగ్గిపోతున్నారు ఇది క్లుప్తంగా సర్వే ద్వారా వెళ్లడైన నిజం రాష్ట్ర రాజధానికి సమీపంలో ఉన్న గుంటూరులో కలుషిత నీరు సేవించి మృత్యువాదపడిన విషయం తెలిసిందే పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మురికివాడల్లోనే పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే గ్రామాల్లో మరింత దారుణంగా ఉంది ఏ గ్రామంలోనూ రక్షిత మంచినీటి సౌకర్యం లేదు ప్రజలు కూలీలైనా డబ్బులు చెల్లించి మరీ నీటిని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది రోడ్లు కాలువలు ఉండవు కానీ అధికార పార్టీ నాయకులు నీరు చెట్టు పేరు పథకం పేరుతో తవ్వి పడేసిన గోతులుంటాయి గుక్కడి నీరు కరువైన ప్రాంతంలో నాయకుల బెల్ట్ షాపులు ఉంటాయి గోబెల్స్ ప్రచారమే తనను గట్టెక్కిస్తుందని టీడీపీ అధినేత సీఎం చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు ఇందుకు తగ్గట్లుగానే మీడియా చేస్తున్న ప్రచారమే ఆదుకుంటుందని భావిస్తున్నారు కళల సౌదాలు నిర్మించి అవి వాస్తవాలను నమ్మించే ప్రయత్నాలు కొంతకాలం మాత్రం ఉపయోగపడతాయి ఎల్లకాలం అందరినీ మోసం చేయలేమని చరిత్ర చెబుతున్న నిజం